குட் மார்னிங் ஆல் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது ஸ்டாண்டர்ட் டென்லேருந்து ஜாகிரஃபி பார்க்க போகிறோம் டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் ஒன் எக்ஸாமுக்கான ஃபுல் ரிவிஷன் நம்ம பண்ணிட்டுருக்கோம் ஸ்கூல் புக்ஸை தான் நம்ம ரிவைஸ் பண்ண போகிறோம் யூனிட் பை யூனிட்டாக நம்ம ஒரு ஒரு பாயிண்ட்ஸாக பார்க்கலாம் இம்பார்ட்டண்ட் பாயிண்ட்ஸை ஹைலைட் பண்ணி கொடுக்குறோம் அது நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கோங்க பிடிஎஃபாக வேணும்னா கமெண்டில் சொல்லுங்கள் உங்களுக்கு பிடிஎஃப் நாங்கள் அப்லோட் பண்ணுறோம் ஓகே ஸ்டாண்டர்ட் டென்னில் குரூப் ஒன்றை பொறுத்த வரைக்கும் ஜாகிரஃபிக்கு ஃபுல்லாக நம்ம ஸ்டாண்டர்ட் டென்னில் இருந்து தான் படிக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதில் நமக்கு என்டையராக எல்லா போர்ஷனுமே அதில் கவர் ஆகிடும் ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்லேருந்து பார்க்கலாம் இந்தியா லொக்கேஷன் ரிலீஃப் அண்ட் ட்ரைனேஜ் ஓகே யூனிட் ஒன் இந்தியா லொக்கேஷன் அண்ட் ட்ரைனேஜ் ஓகே நம்ம வந்து இந்த சாப்டரில் ஒன் ஒன் பை ஒன்னாக பார்க்கலாம் இன்ட்ரடக்ஷன் இந்தியா வந்து செவன்த் லார்ஜஸ்ட் கண்ட்ரி அதே போல் வேர்ல்டில் செவன்த் லார்ஜஸ்ட் கண்ட்ரி ஏஷியாவில் செகண்ட் லார்ஜஸ்ட் கண்ட்ரி ஓகேங்களா நல்லா பார்த்துக்கோங்க இட் இஸ் செப்பரேட்டட் பை ஹிமாலயாஸ் ஃப்ரம் த ரெஸ்ட் ஆஃப் தி கான்டினென்ட் கான்டினென்ட் ஓகேவா நம்மளோட இந்தியா வந்து எதனால் செப்பரேட் ஆகப்பட்டிருக்குன்னா செப்பரேட்டட் பை ஹிமாலயாஸ் ஓகே இந்தியா அக்கவுண்ட்ஸ் ஆஃப் ஃபார் அபவுட் டூ பாயிண்ட் ஃபோர் பர்சன்ட் ஆஃப் டோட்டல் ஏரியா நம்ம இந்தியாவுடைய மொத்த அளவு பார்த்தீங்கன்னா வேர்ல்டு வைடு பார்க்கும்போது டூ பாயிண்ட் ஃபோர் பர்சன்டேஜ் ஏரியா வைஸ் அதாவது டோட்டல் ஏரியா ஆஃப் த வேர்ல்டில் பார்க்கும்போது டூ பாயிண்ட் ஃபோர் பர்சன்ட் நம்மளுடைய இந்தியாவில் இருக்கிற ஸ்டேட்ஸ் எல்லாம் மற்ற கண்ட்ரிங்களை விட பெரிய பெரிய நிலப்பரப்பு கொண்டதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஓகே நெக்ஸ்ட் டாபிக் இந்தியாவுடைய லேண்டோ அதோடைய வாட்டர் ஃப்ரெண்ட்ரியர்ஸ் பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் மொத்தமாக வந்து இந்தியாவுடைய லேண்ட் ஃப்ரெண்ட்ரியர்ஸ் வந்து ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர்ஸ் இவ்வளோ இவ்வளோ ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர்ஸ் லேண்ட் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அது அதிகமான அந்த அதோடைய பார்டர்ஸ் வந்து பாகிஸ்தான் அண்ட் ஆப்கானிஸ்தானில் பாகிஸ்தான் ஆப்கானிஸ்தான் சைனா நேபாள் அண்ட் பூட்டான் பங்களாதேஷ் அண்ட் மியான்மர் இது ஒரு பார்டர்ஸ் இதில் நம்ம ஷேர் பண்ணக்கூடிய கிலோமீட்டர்ஸ் மட்டும் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்தியாவுடைய லாங்கஸ்ட்டு பார்டர் பங்களாதேஷில் தான் நம்ம ஷேர் பண்ணுறோம் அதிகமான பார்டரை நம்ம ஃபோ நியர்லி ஃபோர் தௌசண்ட்க்கு மேலே நம்ம ஷேர் பண்ணுறது பங்களாதேஷோட ரொம்ப கம்மியான அமௌண்ட் ஷேர் பண்ணுறது ஆப்கானிஸ்தானோட ஒன் நாட் சிக்ஸ் கிலோமீட்டர்ஸ் மட்டும்தான் அதே போல் இந்தியாவுடைய கோஸ்ட் லைன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் லாங் ஓகேங்களா டோட்டல் கோஸ்ட் லைன் ஐலாண்டுடைய கோஸ்ட் லைன்ஸையும் சேர்த்து சொல்லணும்னா செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டீன் கிலோமீட்டர்ஸ் நம்ம ஐலாண்ட்ஸை சேர்க்காம வெறும் நம்மளுடைய கோஸ்ட் லைன்ஸை மட்டும் சவுத் இந்தியாவில் தான் கோஸ்ட் லைன்ஸ் இருக்குது அதோடைய கிலோமீட்டர்ஸ் த்ரீ சைடுமே வந்து நமக்கு தெரியும் சி இந்தியன் ஓஷன் அரபிக் ஓஷன் அண்ட் பசிபிக் ஓஷன் இதுக்கு நடுவில் இருக்கக்கூடிய கிலோமீட்டர்ஸ் தான் சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர்ஸ் நம்ம அந்த மாதிரி நிக்கோபார் இந்த இதோட இந்த ஐலாண்ட்ஸோடைய வந்து கிலோமீட்டர்ஸ் எல்லாம் மொத்தமாக கால்குலேட் பண்ணால் செவன் ஃபைவ் ஒன் சிக்ஸ் கிலோமீட்டர்ஸ் இந்தியாவும் ஸ்ரீலங்காவையும் பிரிக்கக்கூடிய அந்த சின்ன பெல்ட் இருக்கு இல்லைங்களா அதை வந்து பால்க் ஸ்ட்ரீட்னு சொல்கிறாங்க இந்தியா அண்ட் த வேர்ல்டு அப்படின்னு பார்க்கும்போது இந்தியாவோட லொக்கேஷன் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா ஈஸ்ட் அண்ட் வெஸ்ட் ஏஷியாவுக்கும் ஏஷியன் கா காண்டினென்ட்டுடைய சவுத் போர்ஷனுக்கும் ஏஷியாவுடைய சவுத் போர்ஷனுக்கும் இடையில தான் வந்து சவுத் போர்ஷன் ஏ சவுத் சவுத் ஏஷியாவுக்கும் வெஸ்ட் ஈஸ்ட் அண்ட் வெ ஈஸ்ட் ஈஸ்ட் அண்ட் வெஸ்ட் ஏஷியாவுக்கும் நடுவில் தான் வந்து நமக்கு வந்து இந்தியா வந்துட்டு அதோடைய சென்ட்ரல் போர்ஷன் வந்து லேண்ட் ஆகுதுன்னு சொல்கிறாங்க பொசிஷன் அங்கே தான் இருக்குது அதுலேருந்து பார்க்கும்போது பார்த்திங்கன்னா வெஸ்ட் வேர்ல்டில் ஈரோப் கிட்டேயும் நமக்கு ஒரு நல்ல கம்யூனிகேஷன் இருக்கிறதுனால என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா நம்மளால் வந்து ஒரு நல்ல ட்ரேட் க்ளோஸ் ட்ரேட் கான்டாக்ட் வந்து அவங்க கூட நம்மளால் க்ரியேட் பண்ணிக்க முடியுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா இந்தியாவுடைய 
இந்தியா கூட இருக்கக்கூடிய கண்ட்ரிஸ் மியா மியான்மர் பங்களாதேஷ் பாகிஸ்தான் நேபாள் பூட்டான் அண்ட் ஸ்ரீலங்கா இது எல்லாமே சப் கான்டினெண்ட்டாக இருக்குது ஆஸ் யூஷுவல் இந்தியாவுமே சப் கான்டினெண்ட்டாக இருக்குது நானும் இந்தியாவுடைய இந்தியா கிட்ட இந்தியாவில் பார்க்கும்போது அதோடய ஃபிசியோகிராஃபியாக இருக்கட்டும் கிளைமேட்டாக இருக்கட்டும் வெஜிடேஷன்ஸாக இருக்கட்டும் மினரல்ஸாக இருக்கட்டும் எல்லாமே வேரியஸ் வெரைட்டிஸ் அதிகமாக இருக்குது இன்னொன்று டிஸ்டிங் கேரக்டர்ஸ் வந்து நம்மளுடைய இந்தியாவில் பார்க்க முடியுது டிஸ்டிங் ஃபீச்சர்ஸை பார்க்க முடியுது லொக்கேஷன் அண்ட் எக்ஸ்டென்ட் இப்போ இந்தியாவுடைய லொக்கேஷன் அண்ட் அதோடய எக்ஸ்டென்ட் பார்க்க போகிறோம் எக்ஸ்டென்ட் ஃப்ரம் எயிட் டிகிரி ஃபோர் 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 மினிட் ஓகேவா எயிட் டிகிரி எயிட் டிகிரி ஃபோர் இன்ச் நார்த் டு தேர்ட்டி செவன் டிகிரி சிக்ஸ் டேஸ் நார்த் அண்ட் சிக்ஸ்டி எயிட் டிகிரி செவன் டேஸ் ஈத் டு நைன்டி செவன் டிகிரி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஈஸ்ட் இப்போ நீங்கள் கேட்கலாம் ஏன் வந்து நார்த் சவுத் ஈஸ்ட் ஈஸ்ட்னு கொடுக்காம இருக்கும் அப்படின்னா இது வந்து ஈக்குவேட்டருக்கு மேலே தான் இருக்கு நம்மளோட இந்தியா நீங்கள் வேர்ல்டு மேப்பில் பார்க்கும்போது குளோபல் மேப்பில் பார்க்கும்போது இட் இஸ் அபவ் தி ஈக்குவேட்டர் ஈக்குவேட்டருக்கு மேலே நார்த்துன்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஈக்குவேட்டருக்கு கீழே ச சதன் ஹெமிஸ்பியர் நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ அதனால தான் எயிட் டிகிரி ஃபோர் டேஸ் நார்த் அண்ட் தேர்ட்டி செவன் டிகிரி சிக்ஸ் சிக்ஸ் டேஸ் நார்த் லேட்டிடியூட்னு சொல்கிறோம் நம்ம ல ஹரிசண்டலாக பார்க்கும்போது அதை வந்து லாங்கிட்யூட்னு சொல்கிறோம் வெர்டிக்கலாக பார்க்கும்போது லேட்டிடியூட்னு சொல்கிறோம் ஸோ இதை வச்சு பார்க்கும்போது இந்தியா வந்து நார்த் ஈஸ்டர்ன் ஹெமிஸ்பியரில் இருக்குது இந்தியாவுடைய சதன் மோஸ்ட் பாயிண்ட்டை நம்ம இந்திரா பாயிண்ட்னு சொல்கிறோம் இல்லை பிக்மோலியன் பாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகேங்களா அது அது எந்த இடத்துல அதோடைய டிகிரி அதோடய பிளேஸ் ஆஃப் லொக்கேஷன் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் டிகிரி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் நார்த் லேட்டிடியூடில் அது இருக்குது இதெல்லாம் இம்பார்ட்டண்ட்டான பாயிண்ட்ஸ் ஞாபகிச்சுக்கோங்க இந்திரா பாயிண்ட் எந்த இடத்துல லொக்கேட் ஆகிருக்குன்னு கேட்டால் சிக்ஸ் டிகிரி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் நார்த் லொக்கேட்டட் இந்த அந்தமான நிக்கோபார் ஐலேண்ட் ஓகே சதன் மோஸ்ட் பாயிண்ட் ஆஃப் தி மெயின் லேண்ட் ஆஃப் இந்தியா இந்தியாவுடைய சதன் மோஸ்ட் பாயிண்ட் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போது இந்தியாவில் நீ ஏன் கேட்குறாங்கன்னா இந்தியன் மேப்பில் இந்த லேண்ட் போர்ஷனில் இருக்கக்கூடிய லாஸ்ட் பார்ட்டுன்னு கேட்கும் போது அது கேப் குமோரேன் கன்னியாகுமரி இந்திரா பாயிண்ட்டுங்கிறது அந்தமான நிக்கோபார் அந்த அந்த லொக்கேஷன் கிட்ட போகும்போது தான் அது வந்து உங்களுக்கு இந்திரா பாயிண்ட் அங்கே தான் உங்களுக்கு லொக்கேட் ஆகும் ஸோ இதில் வந்து என்ன பண்ணிடக்கூடாது நீங்கள் வந்து கன்ஃபியூஸ் ஆகிடக்கூடாது இந்தியாவுடைய நம்மளுடைய லேண்ட்லேருந்து பார்க்கும்போது கேப் குமோரேனோ அதே மாதிரி ஓவராலாக இந்தியான்னு பார்க்கும்போது இந்திரா பாயிண்ட் நமக்கு வந்து சதன் மோஸ்ட் பாயிண்ட்டாக இருக்கும் நார்தன் மோஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து இந்திரா கோழி ஓகே நார்த் சவுத் நார்த் சவுத் எக்ஸ்டென்ட் ஆஃப் இந்தியா எஸ் மொத்தமாக வந்து இந்தியாவுடைய மொத்த கிலோமீட்டர்ஸ் டோட்டல் கிலோமீட்டர்ஸ் கேட்குறாங்க நார்த் டு சவுத் அதாவது வெர்டிக்கல் லென்த் வந்து த்ரீ டூ ஒன் ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோருன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோருங்கிறது ஒரு ஷார்ட் டேம் அதை நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க த்ரீ டூ ஒன் ஃபோர் மே மேக்ஸிமம் ஓர் ஆர்ல ரெண்டும் ஒரே மாதிரி இருக்குது நம்ம படிக்க நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் நா வெர்டிக்கலாக த்ரீ டூ ஒன் ஃபோர் அண்ட் இட் எக்ஸ்டென்ட் ஃப்ரம் இந்திரா கோல் டு இந்திரா கோல்லேருந்து அது தான் நார்தன் போஸ்ட் நார்தன் பாயிண்ட்னு பார்த்தோம் இல்லையா அது ஜம்மு காஷ்மீரில் லொக்கேட் ஆகிருக்கு இந்திரா கோல்லேருந்து கன்னியாகுமரி வரைக்கும் இந்திரா கோல்லேருந்து கன்னியாகுமரி வரைக்கும் நமக்கு வந்து த்ரீ டூ ஒன் ஃபோர் கிலோமீட்டர்ஸ் ஈஸ்ட் வெஸ்ட் எக்ஸ்டெண்டில் பார்க்கும்போது த்ரீ தௌசண்ட் டூ தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி த்ரீ கிலோமீட்டர்ஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஒரு ரவுண்டாக பாருங்களேன் டூ தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர்ஸ் இல்லையா இதை நீங்கள் வந்து த்ரீ தௌசண்ட் கிலோமீட்டர்ஸ்ன்னு பொண்ணை கன்ஃபியூஸ் ஆகும் டூ பாயிண்ட் நைன் கிலோமீட்டர்ஸ் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஜஸ்ட் டூ பாயிண்ட் நைன் ஒரு நியர்லி த்ரீன்னு பார்க்கும்போது உங்களுக்கு இதை ஞாபகம் வச்சுக்க ஈஸியாக இருக்கும் இது வந்து குஜராத்தில் ரான் ஆஃப் குச்சிலேருந்து ஆந்திர பிரதேஷில் இருக்கு ஆந்திர அருணாச்சல் பிரதேஷ் வரைக்கும் அருணாச்சல் பிரதேஷோட பெஸ்ட் ஸ்டைட் வரைக்கும் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகுது பெஸ்ட் சைட்ல ஈஸ்ட் சைட் வரைக்கும் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகுது டிராபிக் ஆஃப் கேன்சர் வந்து ஓகே இப்போ நம்ம வந்து ஈக்குவே இந்தியா வந்து டிராபிக் ஆஃப் கேன்சரில் தான் பா டிராபிக் ஆஃப் கேன்சர் வந்து இந்தியாவுக்கு நடுவில் பாஸ் ஆகுது இல்லையா ஸோ அது வந்து பாஸ் ஆகும்போது அங்கே என்
passes through the middle of the country dividing it into two halves of the northern temperature and the southern tropical island tropical lands okay va well, tropic of cancer end edathula cross agudho adula rend india va poratha varaikku rendu rendu different features ah pirikiranga mele northern temperate and keela southern tropical அப்படின்னு பிரிக்கிறாங்க அதே மாதிரி நீங்கள் ஃப்யூச்சரில் அடுத்தடுத்த கம்மிங் கிளாஸஸில் பார்க்கும்போது கிளைமேட் வெதர் அதில் பார்க்கும்போது இந்தியா லீட் டு ஹாஃப் டிஃப்ரெண்ட் கிளைமேட்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் வெதர் டிஃப்ரெண்ட் மான்சூன் டிஃப்ரெண்ட் லேண்ட் ஃபார்ம்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் ரெயின்ஃபால்ஸ் இது எல்லாமே நீங்கள் பார்க்கலாம் எல்லாமே நார்த் சைட்க்கும் சவுத் சைட்க்கும் டோட்டலாக அப்படியே உல்ட்டாவாக இருக்கும் ஓகே அடுத்த கிளாஸில் இந்தியன் ஸ்டாண்டர்ட் டைம்ஸ்லேருந்து நம்ம வந்து நோட் பண்ணிக்கலாம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சி